Dzień dobry, my name is Nick and it's so good to be here this morning. Good morning, my name is Nick i dobrze być tutaj rano z wami. We have a team from Colorado that is serving at a family camp this week and Mamy tutaj z nami zespół z Colorado, który będzie służył podczas obozu rodzinnego. And I'm pretty sure they're all awake right now, I think. I jestem pewien, że wszyscy są pełni życia i energii. Good. So, um, this morning we are going to look at uh, a passage from Matthew chapter 14. Tego poranka przyjrzymy się fragmentowi z Ewangelii Mateusza, 14 rozdział. And we see something kind of funny that continues to happen between Jesus and the disciples. I zauważamy w tym fragmencie coś, co może być trochę zabawne, coś, co się dzieje między Jezusem a Jego uczniami. Jeżeli jesteś rodzicem, nauczycielem albo w jakikolwiek sposób służysz, pracujesz z dziećmi, zrozumiesz ten fragment. No matter how many times you try and tell a child something or a teenager something, it's like they're not listening. Nie ma znaczenia, ile razy próbujesz coś dziecku albo nastolatkowi powiedzieć i tak nie słuchają. There's something that my youth group used to do at home after we prayed. Every time we pray, we would say amen and they would clap really loud. Jest taki zwyczaj, który robiliśmy z moją grupą młodzieżową. Za każdym razem, kiedy się modliliśmy, na koniec mówiliśmy amen i klaskaliśmy raz. Like this, watch this. Amen. Tak jak teraz. Like that. And no matter how many times I tried to say stop, they would never, ever, ever stop. I wiele razy próbowałem im powiedzieć, żeby już tego nie robili. One nigdy nie chcieli mnie słuchać. I would tell them why I think they should stop. Tłumaczę im dlaczego uważam, że powinni przestać to robić. I would bribe them with things. If they stopped, I'll get you this. Próbowałem ich przekupić i mówiłem, że jeżeli przestaniecie to robić, otrzymacie to. And there's one in the white shirt back there that I would even threaten and say, you better stop or else. Jest tam jeden, jeden chłopak w białej koszulce, któremu groziłem, e, że jeżeli nie przestaniesz tego robić. I think that was just the Holy Spirit telling you to stop. Myślę, że to był Duch Święty, który właśnie mm-hmm. chciał pokazać wagę tej sytuacji. But no matter how many times I tried, they just couldn't understand. Ale nie miało znaczenia, ile razy im mówiłem, żeby przestali to robić. I tak nie słuchali. And I love them anyways, just like Jesus continued to love the disciples. A ja wciąż ich kocham, mimo to, że mnie nie słuchali, tak jak Jezus właśnie kocha swoich uczniów. So in Matthew 14, we're at a part in Jesus' ministry where he has taught the disciples, he's performed miracles, and he's tried to get them to understand his kingdom. I właśnie w Mateusza 14 rozdziale mamy, jesteśmy w sytuacji, gdzie Jezus nauczał swoich uczniów, próbował im przekazać, pomagał im zrozumieć. I, pomag- i uczył ich na temat Bożego Królestwa. Dlaczego? Czym jest Boże Królestwo? But they're confused, they don't understand and really what we see is that they want to do things in a way that they understand, that makes sense in an earthly kingdom. Ale wydaje się, że, że nie rozumieją do końca to, czego Jezus ich nauczał. And so we're going to see a story that's familiar to many of us this morning, but is really a gentle reminder to Peter to remember the things that God has done. I, wydaje, I będziemy teraz czytać historię, dla, która dla wielu z nas jest znana, ale jest to tak naprawdę przypomnienie dla Piotra, żeby... I jest to tak naprawdę lekcja dla Piotra, aby pamiętał y, te lekcje, rzeczy, które Bóg zrobił w jego życiu, które Bóg dokonał. And when we remember the things that God has done, when we remember his faithfulness, it allows us to move forward as citizens of his kingdom. I kiedy my w swoim życiu pamiętamy dzieła, rzeczy, które Bóg dokonał w naszym życiu, pomaga nam to iść do przodu jako obywatele Bożego Królestwa w naszym życiu. Okay, would you pray for our time in Polish? Mm. Poprosi mnie, abym się pomodlił po polsku. Dobry Boże, dzięki Ci za, za to miejsce, za ten czas. Dziękuję Ci za tą społeczność, ale też dzięki Ci za przywilej służenia Tobie i, i też bycia po prostu razem tutaj ze sobą nawzajem, ale też przede wszystkim z Tobą w Twojej obecności. I Panie Boże, proszę Cię o to, abyś otworzył szeroko nasze serca, nasze umysły na Ciebie, na Twoje słowo. Proszę Cię o Nika, aby, abyś go użył jako, jako swoje narzędzie do tego, abyśmy my Ciebie mogli poznać dzisiaj bardziej, doświadczyć Ciebie, to jakim jesteś, Twojej miłości. Dzięki Ci, Panie, za, za Twoją obecność tutaj. Prosimy Cię o to, abyś odebrał sobie chwałę z naszych serc i z tego, co tutaj będzie powiedziane. Amen. Amen. 
So in Matthew 14, 22, we've just seen Jesus teach. We've seen him heal. And then immediately before this, he had what is what many consider the greatest miracle in all the Gospels when he fed the 5,000. Widzimy w 14 rozdziale Jezusa, który nauczał, dokonywał cudów i też dokonał jednego ze swoich największych cudów tuż przed tą historią, którą przeczytamy teraz, kiedy nakarmił 5 tysięcy. And it's one of the first miracles that the disciples themselves actually got to participate in and be a part of. The feeding 5,000. Mm-hmm. I właśnie to nakarmienie 5 tysięcy to jest jeden z pierwszych cudów, w których właśnie uczniowie mogli, mieli przywilej wziąć udział. And this is what happens next. Matthew 14, 22 through uh, 24. I teraz czytamy fragment 22, 24. Jest to zaraz po nakarmieniu 5 tysięcy. Immediately he, Jesus, made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. After he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But, but, but the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. So, right after the miracle, Jesus sent his disciples to the other side of the water, and it says he dismissed the crowds, thousands of people, and went by himself to pray. Zaraz po nakarmieniu tych pięciu tysięcy Jezus przeprawia swoich uczniów na drugą stronę jeziora, od, tak naprawdę odprawia tłumy i idzie sam na górę. Now just a glimpse of the influence that Jesus had. There were thousands of people and Jesus simply told them to go away even after they had seen this incredible miracle. I krótko na temat tego, co tam się działo. Jezus tak naprawdę miał wpływ na tysiące ludzi, a On decyduje się ich odprawić. And He went up on a mountain to pray and from other places in Scripture we can decide that one of the things He was praying for in this moment was the disciples themselves. I odchodzi sam na górę i właśnie wiemy co z innych fragmentów Biblii, że wtedy właśnie modlił się na tej górze o swoich uczniów. And so during this time when Jesus was praying, the disciples were battling a, a crazy wind, a hard wind to get to the other side, but they just could not make it. I wtedy kiedy Jezus o nich właśnie się modlił, uczniowie walczyli z wiatrem, walczyli z falami, nie mogli się przeprawić na drugą stronę jeziora, tak jak Jezus ich prosił. And I think if you look at one of Jesus' longest prayers in John 17, we can think that one of the things he was praying for was that the disciples would remember Jesus. I właśnie w Jana 17 rozdziale czytamy, e, właśnie czytamy, e, widzimy jedną z najdłuższych modlitw Jezusa i właśnie w tej modlitwie Jezus się modli o swoich uczniów. So as Jesus is praying, we'll read verses 25. We'll see what happens next, verses 25 through 27. I od 25 do 27 czytamy właśnie na temat tej modlitwy Jezusa na górze. In the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, It is a ghost. And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, Take heart, it is I. Do not be afraid. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił. To ja jestem. Nie bójcie się. So this is the fourth watch. So at least eight hours later, Jesus has been praying for eight hours, which I can't do, and the disciples have been rowing for eight hours, which I also can't do. I czytamy, że od czwartej nad ranem, czyli prawdopodobnie było to około ośmiu godzin po tym, czyli przez osiem godzin co najmniej Jezus się modlił o swoich uczniów i też czego ja nie potrafię i też uczniowie wiosowali przez ponad osiem godzin, czego ja także nie potrafiłbym zrobić. So after Eight hours of nothing, Jesus comes walking onto the scene. I want you to, to remember something that Jesus never forgot the situation of his disciples. I po właśnie ośmiu godzinach tej walki Jezus pojawia się, przychodzi do swoich uczniów. I widzimy po tej sytuacji, że on nigdy nie zapomniał tak naprawdę o swoich uczniach. And it says the, the word that Matthew used is terrified. Like it, they, they were scared beyond belief because they thought it was a ghost that was walking to them. I czytamy w Mateusza właśnie, że uczniowie przestraszyli się. W innych tłumaczeniach czy po angielsku jest użyte słowo byli przerażeni, bo myśleli, że to zjawa, że to duch się im pojawił. 
and into their fear. How many times does Jesus do that to our hearts? Into our fear, he speaks words of peace. Ile razy w naszym życiu Jezus, kiedy baliśmy się, kiedy byliśmy przerażeni, mówił właśnie do nas słowa pokoju, słowa niosące pokój. He makes himself known to his disciples in their moment of fear and says, "Take heart, have courage, do not be afraid, it is I." Jezus objawia im się, daje im się poznać w tej sytuacji pełnej strachu i mówi do nich: "Nie bójcie się, to ja jestem z wami." And so after praying for them for eight hours, he knew the condition of their heart and he gently came to them and spoke peace into fear. Czyli Jezus po tych 8 godzinach ich walki z falami przychodzi do nich znając dokładnie sytuację ich życia i mówi do nich słowa pokoju. Nie bójcie się. Jestem z wami. To ja. And Peter recognized it was Jesus and so look verses 28 through uh, 30. Let's see what happens to Peter. I Piotr właśnie w tej sytuacji rozpoznaje Jezusa i zobaczmy co dalej. Czytamy co dzieje się. Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. And Jesus said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. 28 do 30. Wtedy odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął, to, i, i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. A lot of people would read this and, and think Peter was so brave. I want to be brave like Peter. I don't think Peter really knew what he was asking Jesus in this moment. I wielu, wielu ludzi myśli, kiedy czyta tę historię, myśli o tym, że Piotr jest pełen odwagi, że jest bardzo odważny. Jednak ja uważam, że Piotr tak naprawdę nie wiedział do końca o co prosi Jezusa. He just saw Jesus out on the water and he said, I just want to be where Jesus is. And so Jesus said, Peter, come. On po prostu zobaczył Jezusa na wodzie i pomyślał, że chce być po prostu tam, gdzie jest Jezus. I Jezus do niego powiedział, przyjdź. And I don't know how you imagine this moment. Maybe you imagine like Peter taking one step out of the boat and just touching the water with his feet. I nie wiem jak wyobrażasz sobie tą sytuację. Być może właśnie Piotr próbował, robił ten pierwszy krok i tylko na razie sprawdzał, czy, czy jest stabilnie, czy może wyjść. Or, or maybe you've always pictured Peter just jumping out and doing a cannonball into the sea. A może wyobrażacie sobie Piotra, który skacze na bombę i po prostu wychodząc z łodzi skakuje do tej wody? I think as little as Peter actually thought about things, I think he probably just jumped out onto the water. Mi osobiście wydaje się, że po prostu Piotr, będąc Piotrem, po prostu wyszedł z tej łodzi, nie myśląc o tym, co się wydarzy. But either way, we get this picture of Peter walking towards Jesus and he's just taking step after step on the water. Ale w każdym razie widzimy tutaj sytuację Piotra idącego po wodzie, robiącego kroki po wodzie. And we know what happens next, that it says that he saw the wind, he heard the wind, he felt the wind, remembered he was in a storm, and it says he started to sink. I widzimy, co się wydarzyło. Piotr, kiedy, kiedy usłyszał, poczuł ten silny wiatr, przestraszył się, przypomniał sobie o tym sztormie, który panuje i po prostu ogarnął go strachem. Yeah. And I think Matthew uses funny language here because people don't begin to sink, they just sink. Right, like you just sink in the water. I tutaj ciekawe jest to, że po angielsku y, jakby jest przetłumaczone, że Mateusz używa ciekawego języka, że nazywa, że on zaczął tonąć, a wiemy, że ludzie nie zaczynają tonąć, oni po prostu toną. Yeah. Now we have to we have to pause here and remember that Jesus knew Peter was going to fall into the water. Musimy też sobie przypomnieć, zatrzymać się tutaj na chwilę i pamiętać o tym, że Jezus wiedział, co się wydarzy. On wiedział, że Piotr zacznie tonąć. Jesus knew at the moment he called Peter out of the boat that Peter would sink and be flailing for his life. Jezus wiedział o tym, że tylko kiedy Piotr zacznie tonąć, on się przestraszy i, i będzie machać rękoma i, i będzie pełen strachu. So we can't just read this passage and think, man, if Peter would have just kept his eyes on Jesus, everything would have been fine because Jesus knew that's not what was going to happen. Więc musimy, nie możemy czytać tego fragmentu i myślą, myśleć, myśleć sobie, że gdyby tylko Piotr patrzył na Jezusa, na pewno mógłby do niego dojść. Jezus wiedział, co się wydarzy. So why then would Jesus actually invite his disciple into another moment of fear, a moment where Peter was afraid for his very life. Więc pytanie dzisiaj do nas, 
które musimy sobie da- zadać, dlaczego Jezus, wiedząc, co się wydarzy Piotrowi, co się mu przydarzy, dlaczego zaprosił swojego ucznia do tego, aby doświadczył ten moment strachu w swoim życiu. If this moment was actually about Jesus' power, Jesus would have said, Peter, come out of the boat, but keep your eyes on me, otherwise you will sink. Gdyby, gdyby Jezus chciał w tej historii pokazać swoją moc, on wtedy by powiedział, Piotrze, patrz na mnie i wtedy na pewno będziesz mógł iść, dojdziesz do mnie. So Jesus clearly had something different. It wasn't about power, it was about something different that Jesus wanted to teach Peter. Więc widzimy, że Jezus w tej sytuacji, w tej lekcji mówi o czymś innym, ma coś innego na myśli niż jego moc, tylko i wyłącznie. So Peter, as he's sinking in the water, as he's trying to stay afloat, his words are, Lord, save me. Kiedy Piotr zaczyna tonąć, kiedy walczy o swoje życie, jego słowa brzmią, Panie, ratuj mnie. And look at verse 31. I spójrzmy na 31 werset. Jesus immediately reached out his hand and took hold of Peter, saying to him, O oh, you of little faith, why did you doubt? Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? So Jesus, in his kindness and grace, reaches down and pulls out Peter and brings him up. They're still standing on the water. Jesus brings him up to stand with him. Więc Jezus w swojej delikatności i łasce chwyta Piotra i podnosi go i go ratuje i stawia obok siebie. And this moment of rebuke is actually a kind rebuke like a loving father would give to his child. I ten moment takiego właśnie napomnienia jest czymś jest pełen delikatności. Jest momentem właśnie napomnienia jak ojciec napomina swoje dziecko. Jesus says, "O oh, you of little faith, why did you doubt?" Jezus mówi, "O małowierny, dlaczego zwątpiłeś?" Remember, it's an intimate moment, the two of them on the water together, and so it's Jesus peacefully speaking to Peter again. To jest bardzo intymny moment, kiedy Jezus po prostu ratuje Piotra, mają tą, tą bliską więź i mówi do niego, "Dlaczego zwątpiłeś?" What he's doing in this moment is reminding Peter of the afternoon prior. Prayer. The afternoon before. Mm-hmm. Tak naprawdę, to co Piotr robi w tej, w tej sytuacji, w tym intymnym momencie, on przypomina Piotrowi o poprzednim popołudniu. He's bringing Peter's memory and his heart back to the healings, the teachings and the miracles that he's already witnessed. On tak naprawdę przypomina Piotrowi o tych wszystkich e, cudach, które Jezus dokonał, uzdrowienia, które się wydarzyły właśnie po południu, dzień wcześniej. And so he looks at Peter and he says, Peter, you have little faith. When he says, why did you doubt, what he's saying is, you should remember what has happened. Więc widzimy, że Jezus tak naprawdę mówi do Piotra, Piotrze małowierny, dlaczego nie pamiętasz tego, co się wydarzyło? And so Jesus is saying, Peter, remember my power. Jezus mówi, Piotrze, pamiętaj o mojej mocy. Remember my, uh, remember my grace. Pamiętaj o mojej łasce. Remember my ability to command this kingdom. Pamiętaj o mojej mocy, która tak naprawdę kształtuje te, te królestwo, daje rozkazy. He knows that in just a little bit he would call Peter the rock on which he, he would call Peter's faith the rock on which he would build his church. Jezus wie o tym, że za chwilę tak naprawdę nazwie Piotra skałą, że, że jego wiara będzie, będzie tym będzie fundamentem skałą nazwana. Peter's faith wasn't there yet and so what Jesus was saying was Peter you need to remember my works. I widzimy też Piotra w tej sytuacji, że jeszcze nie jest w tym momencie, kiedy będzie nazwany skałą, ale Jezus mówi do niego Piotrze, pamiętaj o moim działaniu. Remember the things that you've seen and experienced of me. Pamiętaj rzeczy, cuda, których doświadczyłeś w twoim życiu dzięki mnie. And so we don't know how they get back into the boat, whether they walk or Jesus just snaps his fingers. Nie wiemy w jaki sposób dostali się z powrotem do łodzi, czy przeszli, czy przenieśli się jakkolwiek. But after all the disciples had witnessed this, look at what verse 32 and 33 say. Ale kiedy już wszyscy uczniowie są świadkami tego co się dzieje dalej, czytamy dalej. And when they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat worshiped Jesus saying, truly you are the son of God. I czytamy 32, 33 werset. A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali, 
Jesteś synem Boga. Now remember, Matthew was not out on the water with Peter and Jesus, so how did he know about this conversation? Pamiętajcie o tym, Mateusz nie był z nimi w Łodzi, więc w jaki sposób on wie, co się wydarzyło w tej historii, o tej rozmowie? It had to have been because Peter took the rest of the disciples and shared with them these words, these, these peace-bringing words of Jesus. Mm-hmm. Prawdopodobnie dlatego, że Piotr wziął, jak wziął, podzielił się tym, co się wydarzyło między nim a Jezusem na wodzie z wszystkimi w Łodzi, ze swoimi uczniami. I believe this was a pivotal moment in Peter's faith, not because he learned he could walk on water if he had the power, but because he, he learned to remember the faithfulness of Jesus. Uważam, że był to moment zwrotny w życiu Piotra. Nie dlatego, że mu chodzić po wodzie, ale dlatego, że zdał sobie sprawę, przypomniał, pamiętał o tym, co Jezus zrobił w jego życiu. And so I think it's important and pivotal to all of our faiths to remember the works and the faithfulness of Jesus throughout our life. Uważam, że jest to niesamowicie ważne dla naszego życia, aby pamiętać to, czego Bóg dokonał już w naszym życiu. I'm going to give you a, a quick example from my life. Pozwólcie, że podzielę się krótko z wami z historią z mojego życia. We have two sons, and they're both back here. Caleb is eight, and Luke is four. Mam dwóch synów razem z moją żoną. Caleb ma osiem lat i Łukasz ma six. Four. Uh, four. four. <laughs> Cztery lata. Przepraszam. Four. When my wife was about to give birth to Luke, we thought everything was normal. Kiedy tuż przed porodem Łukasza, moja żona i ja myśleliśmy, że wszystko jest okay, wszystko jest w porządku. We, every appointment that we had 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 been fine, and even when we rode to the hospital, everything was just normal. Każde spotkanie, które mieliśmy z lekarzem, od, przebiegło w porządku i nawet podczas podróży do szpitala też, też wszystko wydawało się okej. Okay. But things weren't moving forward as they should, and so the doctors suggested that we have a C-section. Ale, ale sprawy nie, nie zaczęły, zaczęły po prostu iść w złą stronę i lekarz stwierdził, że będzie potrzebna y, cesarka, tak zwana. And I'll never forget the moment that I was sitting in the operating room behind the curtain looking at the doctors and when they cut when they cut the to, to have the C-section their eyes got huge. I nigdy nie zapomnę momentu kiedy siedziałem obok za parawanem obok mojej żony podczas e, cesarki i kiedy kiedy lekarze jakby otworzyli brzuch mojej żony ich oczy były pełne przerażenia. And where everything had been relaxed and even fun, all of a sudden it was tense and their, their movement got much more quick. I do tego momentu wszystko naprawdę było w porządku, wszystko było spokojne, dobre. I, i kiedy, kiedy właśnie lekarze zobaczyli jaka jest sytuacja, wtedy pojawił się stres, przerażenie. They wouldn't share what was happening and honestly in the moment I was too, uh, my mind was too busy to really think about it. I tak oni nie powiedzieli mi, co się dzieje tak naprawdę i w tym momencie mój umysł był zbyt zajęty, żeby to wszystko zrozumieć. Ale kiedy wyciągnęli mojego syna Łukasza i go klepnęli w plecy i usłyszeli faktycznie jego płacz, they gave a big sigh of relief. widziałem po, na ich twarzach takie olbrzymie, olbrzymie odczucie takiej ulgi. And they handed him to Raven and I, and they shared what had happened. Przekazali nam naszego syna Łukasza i podzielili się z moją żoną Raven i ze mną tym, co się wydarzyło. That his cord was wrapped around his neck three times, and that if we had had a regular birth, he surely would have died. Pępowina była zawinięta wokół jego szyi trzy razy, i gdyby żona próbowała przejść, mieć naturalny poród, ich syn udusiłby się. And so, overcome in the moment, we recognize that this was a, a living example of God's faithfulness and grace and provision in our life. Przechodząc przez ten moment, zdaliśmy sobie sprawę, że był to po prostu dowód Bożego działania, Jego miłości i opieki nad naszym życiem. And so just like after Israel crossed the Jordan River and God told them to stack the 12 stones, Luke, when we see him walk around, is one of our 12 stones. I tak jak Jezus nakazał y, narodowi wybranemu przeprawić przez się przez Jordan i ustawić te 12 kamieni, tak samo, tak samo ta sytuacja dla nas była jednym z tych kamieni. And it reminds me that God is faithful. I ta historia przypomina mi o tym, że Bóg jest wierny. And though things might not always turn out the right way, I always have that remembrance that no matter what, God is good. I mimo to, że czasami oczywiście rzeczy w moim życiu nie pójdą tak, jak bym tego chciał, ta sytuacja przypomina mi o tym, że Bóg jest wierny. And so my encouragement to you this morning as I wrap up is to remember. 
Moja zachęta dla ciebie dzisiaj, tak jak już kończąc, jest to, abyś pamiętał. It's something, it's a command of God throughout scripture to his people is to remember. Jest to tak naprawdę przykazanie, które Bóg przekazuje swoim ludziom przez całe Boże słowo. Pamiętaj. Remember his faithfulness, remember his works, remember his grace in your life. Pamiętaj o jego wierności, pamiętaj o jego działaniu, pamiętaj o jego łasce. The way in that moment that Peter's faith would increase would be to remember what Jesus had done. I właśnie w tym momencie, gdzie gdzie właśnie Piotra wiara wzrastała, polegało to właśnie na tym, że Piotr zaczął pamiętać o tym, czego Jezus dokonał już. And so I'm going to close today and before I pray, I'm going to leave it quiet for like 15 seconds. I, I zanim, zanim się pomodlę, na koniec chciałbym wam dać 15 sekund ciszy. And in those 15 seconds, just between you and God, would you thank him as you remember markers of his faithfulness? Mm -hmm. I w czasie tej ciszy zachęcam ciebie do tego, abyś podziękował, podziękowała Bogu za właśnie te, te momenty Bożej wierności w twoim życiu. As you remember the ways you've seen him work, would you ask him to increase your faith moving forward? I pamiętając, przypominając sobie o tych momentach, o tych dowodach Bożej wierności w twoim życiu, poproś go o to, aby twoja wiara wzrastała dzięki temu. Okay, take time to do that now. Okay. Spędźmy chwilę czasu o tym, co powiedział. Okay, let me pray. Okay, pozwólcie, że się pomodlę. Father God, we thank you this morning for a message from your word. Boże Ojcze, dziękujemy Ci dzisiaj za, za Twoje słowo. We thank you for your grace and your mercy each time we forget your works. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie za każdym razem, kiedy zapominamy o Twoim działaniu. I pray we would remember our salvation, that we would remember the times you've spoken peace into our fears. Modlę się o to, abyśmy pamiętali o, o zbawieniu, abyśmy pamiętali o Twojej miłości, kiedy właśnie jesteśmy w momentach strachu. I pray we would remember your promise that we can have courage because you have already overcome this world. I modlę się o to, abyśmy pamiętali, o, abyśmy byli odważni, abyśmy właśnie pamiętali o tym, że Ty już pokonałeś przeciwności naszego życia. And I, would, I pray we remember we don't have to try and earn our identity because your words on the cross were it is finished. I też modlę się o to, abyśmy nie próbowali zasłużyć na Twoją łaskę, ale, ale abyśmy pamiętali o tym, że dzięki, krzyżu, dzięki temu, co dokonałeś na krzyżu, may jesteśmy we, zbawieni. May we be a people and a church that remember your faithfulness. Proszę, modlę się o to, abyśmy byli ludźmi w Kościoła, który pamięta o Twojej łasce. And would you increase our faith. I prosimy Cię o to, abyś powiększał, dodawał nam wiary. We pray these things in Jesus name. Modlimy się o to Amen. wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję. Amen.